हेलो नमस्कार दोस्तों मैं हूं नारायण पटेल आपके अपने चैनल मैथ्स बेसिक एजुकेशन हब पर आज का जो वीडियो है वो लासा और भाषा पर आधारित है जिसमें जो दस क्वेश्चन हैं जो दस क्वेश्चन बन सकते थे सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इन क्वेश्चनों को आप हल कर किसी भी परीक्षा में जी हाँ किसी भी परीक्षा में बैठने से पहले अगर आप देख के जाते हैं तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और पूरे क्वेश्चन जो मैंने दस बताए हैं उन दस क्वेश्चनों को आपको देख के जाना है चाहे वो परीक्षा यूपीपी की हो चाहे वो अध्यापक की परीक्षा हो चाहे वो एसएससी हो चाहे वो रेलवे हो चाहे एलआईसी हो कुल मिला किसी भी वनडे परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का मैंने चुनाव किया है तो लेते हैं हम पहला प्रश्न देखता हूँ देखिए पहला प्रश्न है टू की पावर थ्री थ्री की पावर टू फोर और फिफ्टीन का मासा क्या है यानी महत्तम समापन तक निकालना है तो सबसे पहले जो ये क्वेश्चन हमारा लिखा गया है टू की पावर एट तो देखिए टू की पावर सॉरी थ्री को मैं एट लिख सकता हूँ थ्री की पावर टू को नाइन लिख सकता हूँ फोर को फोर और फिफ्टीन अब मैं इसका मासा निकालना है मासा का मतलब होता है महत्तम समापर्त महत्तम समापर्त का मतलब होता है जो सब में कामन हो अब आप देख रहे होंगे आठ नौ चार और पंद्रह में कोई भी संख्या कॉमन नहीं है अर्थात सर्वनिष्ठ जो कॉमन होता है वो एक होता है इसलिए अगर आप देखें इसका कोई भी गुणनखंड कॉमन नहीं है इसलिए इसका ऑप्शन सी सही होगा अर्थात एक अब मैं बढ़ता हूं आपके अगले क्वेश्चन की ओर देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसे आप देख सकते हैं कि तीन और अगली दो अभाज्य संख्या तो देखिए तीन और दो अगली अगली अभाज्य संख्या क्या होगी तीन के बाद पांच होगी पांच के बाद सात होगी अभाज्य संख्याओं से विभाज्य लघुत्तम पूर्णांक क्या होगा यानी तीन पाँच और सात का जब मैं लघुत्तम निकालूंगा तो देखिए किसी संख्या से नहीं कट रहा है इसलिए हम इन तीनों की गुणा कर देंगे क्योंकि तीनों कटेंगे नहीं इसलिए लाशा इनका यही होगा तीन पचे पंद्रह तिया तीन पचे पंद्रह पंद्रह सत्ती एक सौ पाँच अर्थात ऑप्शन ए सही है कुल मिला के आप इन प्रश्नों को बहुत सावधानी पूर्वक करिएगा समझ समझ के करिएगा तभी आप आगे बढ़ सकते हैं देखिए मेरा अगला क्वेश्चन तीसरा है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये रेलवे में आ चुका है और आपका एसएससी में भी आया अगले जो दो क्वेश्चन थे ये भी एसएससी और रेलवे में कई बार रिपीट हो चुके हैं और कई बार इन परीक्षाओं को केबीएस परीक्षा में देखा जा सकता है तो आइए बढ़ता हूँ आगे दो संख्याएं तीन अनुपात पाँच के अनुपात में है और उनका लघुत्तम पचहत्तर है तो उनका महत्तम क्या होगा तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं तो देखिए सबसे पहले ये तीसरा क्वेश्चन है और इस तीसरे क्वेश्चन में दो संख्याएं जब अनुपात दिया होता तो इसकी एक संख्या हमने मान लिया थ्री एक्स और दूसरी संख्या मान ली हमने फाइव एक्स क्लियर अब मैं इनका देखिए लघुत्तम दिया है इसलिए इनका लघुत्तम निकालना पड़ेगा तो आइए मैं इसका लघुत्तम देखिए फाइंड करता हूँ तो एक्स से कटेगा तो थ्री और फाइव आ जाएगा अब कट नहीं रहा तो इसलिए इसका लघुत्तम समापर्त क्या हो जाएगा x इंटू थ्री इंटू फाइव यानी पाँच तिहाई पंद्रह एक्स अब देखिए प्रश्नानुसार तुम्हें दिया क्या है यानी प्रश्नानुसार अगर मैं देखूं तो ये पंद्रह एक्स जो है उसके लघुत्तम के बराबर होगा यानी फिफ्टीन एक्स इक्वल टू सेवेंटी फाइव देन यू कैन फाइंड सेवेंटी फाइव अपान फिफ्टीन इसको डिवाइड करेंगे पंद्रह एकम पंद्रह पन्ना पचहत्तर यानी x इक्वल टू फाइव यानी x की वैल्यू आपने फाइव फाइंड कर लिया इसका मतलब हमने दोनों संख्याएं भी निकाल लिया तीन पचे पंद्रह और पचम पच्चीस अब पच्चीस और पंद्रह और पच्चीस तो उनका महत्तम समापर तक क्या होगा अब देखिए इसमें महत्तम का मतलब जो दो गुणों में कामन हो कामन क्या था दोनों में एक्स था एक्स कितना निकला फाइव अर्थात वह संख्याएं अगर पूछता तो पंद्रह और पचहत्तर हैं अगर पूछता बड़ी संख्या कौन है तो पच्चीस है छोटी संख्या पूछता तो पचहत्तर है सॉरी छोटी संख्या पच्चीस है और उसने पूछा कि इनका मासा क्या होगा तो दोनों में कामन था एक्स अर्थात उनका महत्तम समापर तक होगा पाँच इस प्रकार से आप आगे बढ़ता हूँ अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट बहुत ही अच्छा है और कई परीक्षाओं में इसे पूछा भी गया है देखिए एक रेजिमेंट 
के सिपाहियों को अगला क्वेश्चन है एक रेजिमेंट के सिपाहियों को दस पंद्रह बीस की पंक्तियों में खड़े होकर पूर्ण वर्ग बनाने के लिए बनाने होते हैं तो सिपाहियों की न्यूनतम संख्या क्या होगी अर्थात इसमें बात करें तो इसके ये लासा की बात कर रहा है तो सबसे पहले हमें निकालना होगा इसका महत्तम समापवर्ग सॉरी लघुत्तम समापवर्ग तो ऐसे ही देख लें दस पंद्रह और बीस इसका लघुत्तम कितना हो जाएगा सिक्सटी में इसकी भी आपको विधि बता चुका हूँ मेरे दो वीडियो पिछले पड़े हुए हैं क्यों जो सबसे बड़ा होता है उसमें देखते हैं दोनों से क्या संख्याएं कट रही हैं तो 10 दूनी 20 15 से नहीं कट रहा 20 दूनी 40 करेंगे तो 15 नहीं कटेगा 20 तीन साठ करेंगे तो 10 भी कटेगा और 15 भी कटेगा और 20 भी कटेगा अर्थात 60 इसका लघुत्तम संख्या होगी यानी अब ये पूछ रहा है पूर्ण वर्ग तो पहली बात तो ये देखूं जो ऑप्शन में दिए हैं मैं आपको जल्दी के लिए बता रहा हूँ ट्रिक बता रहा हूँ 500 पूर्ण वर्ग नहीं इसलिए हो नहीं सकता 600 पूर्ण वर्ग है नहीं तो ये तो दोनों उत्तर हो ही नहीं सकते अब बात बचती है 900 और 400 की तो चूंकि साठ के पहाड़े में यानी साठ का जो भाजक है वो चार में तो आएगा नहीं इसका मतलब ये ही आंसर नहीं होगा अर्थात आंसर होगा नौ क्यों नौ सौ पूर्ण वर्ग भी है न्यूनतम भी है और 60 से डिवाइड भी है अब मैं पढ़ता हूं आपका अगले क्वेश्चन की ओर और, और अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है भिन्न से कि दो बटे तीन चार बटे पाँच और छः बटे सात का मासा क्या होगा यानी दो बटे तीन चार बटे पाँच और छः बटे सात का मासा तो मासा कैसे निकालते हैं मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था तो जिसका मासा निकालना रहता है भिन्न में ऊपर उन्हीं का मासा निकाल देते हैं तो इनका हो जाएगा मासा और जो हर है तीन पाँच और सात का लासा तो देखिए दोनों में अगर मासा देखा जाए तो सबसे बड़ी संख्या जो सब में उपस्थित हो तो दो है दो का पहाड़ा चार दो तीन छः तो इनका मासा हो गया दो लासा कोई संख्या नहीं कट रही तो उनका गुणनफल ही होगा तीन पचे पंद्रह और पंद्रह सत्ती एक सौ पाँच यानी दो बटे एक सौ पाँच इनका क्या होगा मासा होना चाहिए तो देखिए ऑप्शन संख्या बी वाली हमारी सही है इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर पाँच अब देखता हूँ क्वेश्चन नंबर छः क्वेश्चन नंबर छः थोड़ा घुमाया है लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है एस और उसमें दोनों में पूछा गया तो मैं बात करूँगा इस क्वेश्चन की तो आप देखिए इस क्वेश्चन को कैसे लगा सकते हैं देखिए प्रश्न जैसा है उसका वैसे उत्तर होगा दो सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है तो उनका लासा क्या होगा आप सभी लोग जानते हैं दो सह अभाज्य संख्या जैसे आठ और ग्यारह तीन और आपका ग्यारह या कोई और भी संख्या ले लें दो और तीन छ और सात मतलब दो ऐसी संख्याएं जिनका एक के अलावा कोई गुणनखंड ना हो यानी ऐसे दो जोड़े ऐसे दो संख्याएं जिनमें कोई भी कोई भी ऐसा गुणनखंड ना हो जो दोनों को काटे एक के अलावा और उनका गुणनफल दिया है इसका मतलब क्या उनका मासा लासा पूछा गया देखिए अगर लासा पूछा जाता है तो इसके लिए आपको रट लीजिए या ऐसे समझिए दो दो सह अभाज्य संख्याओं का लासा सदैव उन संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है इनकी गुणा कर दें तो चूंकि उनका गुणनफल पहले से ही दिया 117 इसलिए इसका आंसर हो गया 117 क्यों क्योंकि दोनों संख्याएं अगर आप निकाल भी लेते हैं सह अभाज्य हैं तो आप जब गुणा करेंगे तो सीधी सी बात है कि उनमें कोई भी कामन नहीं होगा इसलिए उसका लघुत्तम छोटा होने का सवाल नहीं अगर हाँ कभी मासा पूछे दो सहवाज संख्याओं का वो सदैव होता है एक क्योंकि कामन कुछ होता ही नहीं है इसलिए एक प्रश्न से आप दो सवालों को लगा सकते हैं अब मैं पढ़ता हूँ आपको एक अगला सवाल जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन नंबर सात क्वेश्चन नंबर सात आप देखेंगे तो इस क्वेश्चन नंबर सात के अंतर्गत देखिए दो संख्याओं का अनुपात दिया है तो सपोज करता हूँ पहली संख्या है थ्री एक्स और दूसरी संख्या है फोर एक्स और उनका लासा एक सौ अस्सी है तो दूसरी संख्या यानी फोर एक्स पूछ रहा है कैसे निकालेंगे इन दोनों का लासा निकाल लें तो चार तिहाई बारह और एक्स कामन यानी इनका जो लासा होगा वो होगा बारह और यही लासा आपका दिया गया है 180 के बराबर अर्थात मैं निकालूं x इक्वल टू तो एक सौ अस्सी बटे बारह बारह इक्कम बारह और बारह पंजे साठ 
यानी पंद्रह आ गया इसका मतलब यह हुआ कि एक्स का मान पंद्रह तो पहली संख्या हमारी हो गई पंद्रह तिया पैंतालीस और पंद्रह चक्को साठ यानी इसने पूछ क्या रहा था दूसरी संख्या दूसरी संख्या कितनी है साठ है तो हमारा ऑप्शन सी वाला सही है इसका आंसर सिक्सटी है अगला जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत बढ़िया है अगर आपको गुणनखंड आते हैं तभी आप इस प्रश्न को हल कर पाएंगे बीच गणित के गुणनखंड आने चाहिए तो आइए मैं शुरू करता हूँ ये वाला भी क्वेश्चन तो देखिए इसके लिए सबसे पहले दिया है आपको दो यदि दो अभिव्यक्तियों का लासा और मासा क्रमशः इतना और इतना है और एक अभिव्यक्ति इतनी है तो दूसरी अभिव्यक्ति क्या होगी इसका मतलब आप लोगों ने पढ़ा होगा दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा इंटू मासा या पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर लासा इंटू मासा होता है तो देखिए सबसे पहले लासा इनका कितना दिया है तो लघुत्तम समापवर्त आप लिख लीजिए यह दिया है एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस एट और इंटू एक्स प्लस वन तो सबसे पहले हमें इसका गुणनखंड करना पड़ेगा चलिए कर लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस एट बता चुका हूँ इसका वीडियो पड़ा हुआ आप लोग देख सकते हैं आठ के ऐसे दो गुणनखंड जिनका जोड़ छः हो चार दूनी आठ यानी एक्स स्क्वायर प्लस चार एक्स प्लस दो एक्स प्लस आठ अब दोनों में आप कामन करेंगे x कामन हुआ x प्लस फोर आएगा 2 कामन करेंगे x प्लस फोर आएगा पुनः कामन करेंगे तो x प्लस फोर और x प्लस टू आएगा और पहले का गुणनखंड x दिया था x प्लस वन तो यानी ये हो गया आपका ला सा अब बात मैं करता हूँ इसके मासा की क्योंकि महत्तम समापवर तक x प्लस वन दिया है आप देख सकते हैं और पहला व्यंजक भी दिया है इसका अभिव्यक्ति दी तो इसको पहला पहली आ भी व्यक्ति आइए देखता हूँ ये कितना है तो इसकी जो पहली अभिव्यक्ति दी है वो है एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू इसके भी आपको गुणनखंड करने पड़ेंगे तो आप जब इसके गुणनखंड करेंगे तो देखिए क्या बनता है तो दो कैसे दो गुणनखंड करिए जिनका जोड़ तीन होना चाहिए अर्थात दो इक्कम दो एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस एक्स प्लस टू अब दोनों में कामन कर ले x कामन है x प्लस टू प्लस वन कामन करेंगे x प्लस टू देन यू कैन फाइंड x प्लस टू एंड x प्लस वन इस प्रकार से आपने देखा हमने सबके गुणनखंड कर लिए हैं अब सबसे पहले हम फार्मूला लगाएंगे कौन सा पहली संख्या आपको पता है दूसरी संख्या बराबर लासा इंटू मासा तो इससे क्या निकलता है दूसरी संख्या या दूसरी अभिव्यक्ति बराबर लासा इंटू मासा बटे पहली संख्या या अभिव्यक्ति तो देखिए लासा पहले कितना है तो आप सबसे पहले इसका लासा निक देखें कितना है तो लघुत्तम में निकाल चुका था x प्लस फोर एक्स प्लस टू एंड x प्लस वन इन टू आप इसमें देखते हैं मासा मासा था हमारा x प्लस वन और जो पहली संख्या है वो क्या है पहली हमारी संख्या निकली थी x प्लस टू एंड x प्लस वन ये और ये कट जाएगा टू था सॉरी और x प्लस टू एक्स प्लस टू कट जाएगा इस प्रकार से आता है x प्लस फोर इंटू एक्स प्लस वन जब गुणा करेंगे तो क्या बनेगा ये x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस फोर एक्स प्लस वन तो ये हो जाना चाहिए x स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस फोर बन जाए फोर यानी फोर यानी एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस फोर ये देखिए पहला आंसर ही मिल रहा है आइए अब मैं और दो क्वेश्चन जो बहुत ही चुनिंदा थे उनको भी लेके आया हूँ अब देखिए ये दोनों प्रश्न इसमें जो नवा प्रश्न है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए क्योंकि ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं अक्सर ऐसे प्रश्नों को वन डे एग्जाम में अब सम्मिलित करने लगे पहले ये एस के क्वेश्चन हुआ करते थे तो आइए देखता हूँ दो संख्याओं का अंतर 24 है और उनका महत्तम समापवर तक 12 है इस प्रकार की संख्याओं के कितने जोड़े मतलब ऐसी कितनी संख्या बनाओगे जिसका लघुत्तम 12 हो और उनका अंतर 24 हो तो देखिए जब हमको 
किसी भी आप क्वेश्चन करें अगर मासा दिया हो तो उसकी जो पहली संख्या मानेंगे चूंकि मासा सर्वभाजक होता है तो इसकी पहली संख्या मान लो बारह ए दूसरी मान लो बारह बी अब प्रश्नानुसार उन दोनों संख्याओं का अंतर तो अंतर देखें भाई क्या होगा अंतर हो जाएगा ट्वेल्व ए माइनस ट्वेल्व बी और उनका अंतर है कितना चौबीस के बराबर बराबर कर दीजिए तो यह आ जाएगा ए माइनस बी बराबर चौबीस बटे बारह बारह एक कम बारह दूनी यानी दो यानी ए माइनस बी बराबर दो अब आपको ऐसे ऑप्शन चूज करने हैं जिनमें टू संख्याओं का अंतर दो हो कितनी हो सकती देखिए एक दो ले लूं दूसरा चार ले लूं एक तीन ले लूं एक पाँच ले लूं एक सात ले लूं एक नौ ले लूं एक पंद्रह ले लूं एक सत्रह ले लूं इस प्रकार से आप देख रहे होंगे ये सिलसिला कभी समाप्त नहीं होगा अर्थात एक दो जोड़े नहीं चार जोड़े नहीं छः जोड़े नहीं तीन जोड़े नहीं ऐसे जोड़े अनंत बन सकते हैं इसलिए इसका ऑप्शन डी सही होगा यानी अगर दो संख्याओं का अंतर 24 है और मासा बारह है इस प्रकार संख्याओं के कितने जोड़े संभव हैं अनंत जोड़े संभव हैं अब मैं बढ़ता हूँ आपके अगले क्वेश्चन की ओर जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एसएससी का है और रेलवे में पूछा गया है एल में पूछा गया है दोनों क्वेश्चन ये इसके ऊपर थे देखिए 1500 और 2000 के बीच वह संख्या ज्ञात कीजिए कौन सी होगी जो 36 102 से विभक्त हो तो 36 और 102 विभक्त होने के लिए सबसे पहले हम इनका निकालना पड़ेगा हमें कौन चीज लघुत्तम समाप वर्त तो देखिए 36 और 102 जरा इसका लघुत्तम निकालते हैं तभी तो निकलेगा इन दोनों के बीच की फिर संख्या हम चूज करेंगे दो से काटते हैं तो आएगा 18 और दो पंजे दस दो इक्कम दो अब कटता शायद तीन से तिछाक 18 तीन इक्कम तीन तीन सते इक्कीस अभी कटेगा नहीं तो चलिए अब मैं इसको जरा तो दो इंटू तीन इंटू सत्रह इंटू छ कितना आएगा भाई सत्रह पचे पचासी सत्रह छंगा एक सौ दो इंटू दो तिहाई छ छ दूनी बारह छः कम छ यानी संख्या एक सौ बारह है वो अब कोई ऐसी संख्या ढूंढी है जो पंद्रह सौ से अधिक हो तो छः दूनी बारह तो होगा नहीं तो तीन गुना करते हैं छतियाँ अठारह बारह तिया छत्तीस क्या कहीं अट्ठारह सौ छत्तीस आता है ये देखिए आ गया अगर ये नहीं आता तो छः चौक चौबीस हो नहीं सकता क्योंकि 2000 से ज़्यादा था तो देखिए कितना आसान था तो सबसे पहले आप लासा निकालेंगे और उसका तब तक गुणन खंड तब तक उसका गुणज करते रहेंगे तब तक गुणा करते रहेंगे एक बार दो बार तीन बार जब तक कि आपकी वांछित संख्या अभिष्ट संख्या न मिल जाए इस प्रकार ऑप्शन सी सही होगा तो दोस्तों आपने देखा आज के जो प्रश्न हमारे थे पंद्रह ही क्वेश्चन दस क्वेश्चन थे लेकिन दस क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप इनको हल कर सकते हैं और आप अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया आप लोग एक बार इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अगर समझ में नहीं आया तो इस वीडियो को आप दोबारा अवश्य देखें जय हिंद जय भारत